நேயர்கள் அனைவருக்கும் ருஷ்யா நியூஸின் அன்பான வணக்கங்கள் சென்னை திருவிகா நகரில் இருக்க ஆறாவது மண்டல அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு பெண்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டிருக்காங்க அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் சென்னை ஐநாவரம் ஆண்டர்சன் சாலையில் உள்ள திருவிகா நகர் ஆறாவது மண்டல அலுவலகத்தை தேர்தல் நிலை அலுவலர்கள் சுமார் ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்டோர் முற்றுகையிட்டு அதிகாரிகளுடன் கடும் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டு திடீரென சாலை மறியலில் ஈடுபட்டதால் அங்கு பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது திருவிகா நகர் ஆறாவது மண்டலத்திற்கு உட்பட்ட கொளத்தூர் பெரம்பூர் பெரவல்லூர் திருவிகா நகர் புளியந்தோப்பு ஓட்டேரி ஆகிய பகுதிகளில் தேர்தல் பணி செய்ய அங்கன்வாடி ஊழியர்கள் ஓய்வு பெற்ற மத்திய மாநில அரசு அலுவலர்கள் சுமார் நானூற்றி பேர் மண்டல அதிகாரிகளால் நியமிக்கப்பட்டனர் இவர்கள் அவ்வப்போது முகாம் அமைத்து தேர்தல் பணி குறித்த வேலைகளை செய்து வந்தனர் இந்த ஊழியர்களுக்கு வருடம் ஒன்றிற்கு ஏழாயிரத்தி ரூபாய் ஊக்கத்தொகை கொடுப்பதாக நிர்ணயிக்கப்பட்டு அவர்களை கண்காணிக்க இருபது மேற்பார்வையாளர்கள் நியமிக்கப்பட்டிருந்தனர் அதன்படி தேர்தல் முடிந்த நிலையில் தங்களுக்கு வர வேண்டிய தொகையை முறையாக தராமல் மாநகராட்சி அதிகாரிகள் மற்றும் மேற்பார்வையாளர்கள் சிலர் தங்களிடம் பணம் கொடுத்ததாக கூறி கையெழுத்து பெற்று மூன்றாயிரம் ரூபாய் வரை முறைகேடு செய்கின்றனர் என அவர்கள் புகார் தெரிவித்தனர் புகாரின் பேரில் மண்டல அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்காததால் இன்று மாலை ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் திருவிகா நகர் மண்டல அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு அதிகாரிகளை கண்டித்து கோஷங்கள் எழுப்பினர் தங்களை அதிகாரிகள் அழைத்து பேசவில்லை என்று திடீரென சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர் தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த ஐநாவரம் போலீசார் அவர்களை சமரசம் செய்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர் பேச்சுவார்த்தையில் திருப்தி இல்லாததால் தாங்கள் தொடர்ந்து மாநகராட்சி தலைமை அலுவலகத்திற்கு சென்று போராட இருப்பதாக கூறி அவர்கள் அங்கிருந்து கலைந்து சென்றனர் ஆறு ஐந்து இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அன்று நடைபெற்ற இப்போராட்டத்தால் அப்பகுதியில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது ஆனா கொடுக்கறது வந்து நாலாயிரத்தி நூத்தி ஐம்பது ரூபா தான் கொடுக்கறாங்க மீ பாக்கி கேட்டா அது ஏற்கனவே ஒர்க் பண்ணவங்களுக்கு அந்த அமௌண்ட் அப்படிங்கிறாங்க ஏற்கனவே ஒர்க் பண்ணவங்களுக்கு அந்த அமௌண்ட்டுங்கும் போது இவங்க கிட்ட ஏன் ஏழாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பது ரூபாய்க்கு சைன் வாங்கினா ரெவன்யூஸ் நான் விட்டு நாங்கள் கேட்குற கேள்வி தான் எங்கள் கிட்ட வந்து ஏழாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பது ரூபாய்னு சைன் வாங்குறீங்க ஆனால் எங்களுக்கு கொடுக்கறது வந்து நாலாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பது ரூபாங்கிறீங்க அப்போ நீங்கள் நாலாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பது ரூபாய்க்கு சைன் வாங்கிக்கலாமே எதுக்கு ஏழாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பது சைன் வாங்குறீங்க அந்த மாதிரி கிட்டத்தட்ட ஒரு எழுபத்தி எழுபத்தி ஆறு பேருக்கு வாங்கியிருக்காங்க இந்த ஜோன்லேயே அந்த நாலாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பதையும் வாங்கிட்டு அந்த அந்த அதிகாரி என்ன சொல்கிறாருன்னா மனசாட்சி இருந்தால் உனக்கு டீ குடிக்கிறதுக்கு காசு கொடுத்துட்டு போனேன் ஒரு மா அந்த மாதமாக இருக்க ஒரு பொம்பளை கையில் நூற்றி ஐம்பது ரூபா கொடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுலேருந்து கூட நூற்றி ஐம்பது ரூபாயை வாங்கிக்கிறாங்க வாங்கிக்கிறாங்க கையெழுத்து போட்டு கையெழுத்து போட்டு வாங்கிட்டு ஏழாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பதுக்கு நாலாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பது தானே கொடுக்குறேன் அப்படின்னும் போது இந்த காசை வாங்கினா மனசாட்சியோடு எனக்கு டீக்கு காசு கொடுத்துட்டு போனேன் சார் அந்த சூப்பர்வைசர் தெரியும் சூப்பர்வைசர் ஒவ்வொருத்தருக்கும் <laughs> வரவேற்பதில் <laughs> இது ஒரு பெரிய ஒரு கேள்விக்குறியா இருக்கு நேத்துக்கு இந்த மாதிரி வந்து வர வச்சு கொடுத்துருக்காங்க இதுல ஒரு கர்ப்பிணி பெண் ரெண்டு மூணு பேர் கர்ப்பிணியா இருந்தாங்க இந்த பிஎல்ஓ டியூட்டி செஞ்சு ஒரு பொண்ணுக்கு கருக்கலைப்பு நடந்திருக்கு சார் இந்த வெயில தண்ணி குடிக்க முடியல சார் பாத்ரூம் வசதி கிடையாது பாத்ரூம் வசதி இல்லாம அந்த பொண்ணுக்கு கருக்கலைப்பு நடந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் கன்சீவ் ஆகி ஒரு மாதம் லீவ்ல இருந்து இப்பதான் ஜாயின் பண்ணிருக்கா இன்னொரு ஒரு பொண்ணு ஒரு கர்ப்பமா இருக்கு அந்த பொண்ணு அவ்வளவு கேவலமா பேசியிருக்காங்க நீ எல்லாம் என்ன வேலை செஞ்ச அப்ப நாங்க வேலை செய்யாமல் தேர்தல் ஆணையம் எங்களுக்கு வேலையை கூட்டு கொடுத்தாங்க நாங்க வேலையா செய்யல நாங்க வேலை முழு சதம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நாங்க முழுமையா எங்களுடைய ஆத்மார்த்தமா இவங்க கொடுக்கற சொற்ப பணமாக இருந்தாலும் எங்களுடைய முழு உழைப்பையும் அதில் சேர்த்து செஞ்சிருக்கோம் சார் இந்த மாதிரி எங்களுடைய உழைப்பு சுரண்டல் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு இந்த பைசா ஏழாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பதுலேயும் நாலாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பது ரூபா தருவேன் அப்படிங்கிறது எந்த அளவில் எங்களால் வந்து இதை ஜீரணிச்சிக்க முடியல இதை ஏற்றுக்கக்கூடிய மனநிலைமையிலையும் இல்லை இதுக்கு இது 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 தொடர்ந்து வந்து நாங்கள் வந்து தேர்தல் ஆணையரை வந்து சந்திக்கலான்னு இருக்கிறோம் மேலும் இது போன்ற செய்திகளை தொடர்ந்து பெறுவதற்கு த ரூஸ் நியூஸ் சேனலோடு இணைந்திருங்கள் நம்ம சேனல் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் சிம்ல